என் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எதற்கு ஊடக நண்பர்களை சந்திப்பது எதற்கு என்பதை இப்படி பேசினா வந்து என்னுடைய அன்பு சகோதரி அனுப்பம்மா சொல்கிறாங்க நீங்கள் பெரிய பிள்ளை விட்டுறாயிரம் பேசிகிட்ருக்கீங்க நார்மலாக தமிழ் பேசுகின்றாங்க இது நார்மலாக பேசுகிற தமிழ் தான் அது சிலர் பேசுவதில்லை நான் பேசுகின்றேன் அதனால் இதை வந்து பெரிய பிள்ளை விட்டுறாயர் பேசுகிறான்னு எடுத்துக்காதீங்க திடீர்னு சொன்னால் எப்படி பேசுகிறேன் தெரியாது அப்புறம் என்னம்மா எப்படி கிரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நான் அப்படியே நல்லாவே பேசி பழகிட்டேன் தமிழ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஏன்னா தொடர்ந்து நான் வந்து நாற்பது ஆண்டுகளை தொடுகின்ற அளவில் இப்போ கடை உலகத்தில் வந்து பயணிச்சிட்ருக்கேன் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பது எனக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல தொடர்ந்து எல்லோரையும் சந்திச்சிட்ருக்கிற ஒரு நடிகனாக தான் இன்று வரை நான் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது தொடர வேண்டும் அண்மை காலங்களில் நான் சந்திக்காமல் இருந்தேன் எல்லோரையும் பார்க்காமல் இருந்தேன் பார்க்காமல் இருந்தால் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அரசியல் ரீதியாக செல்கின்ற இடத்திலெல்லாம் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பது வழக்கம் அதனால் கலை உலகத்தில் சற்று ஒதுங்கி இருந்த நான் படத்தை நடிக்கணும் அதான் என் தொழில் அந்த தொழில் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் ஏன்னா அது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேஷன் என்னுடைய எண்ணங்கள் கலை உலகத்துக்கு வரணும்னு நினச்சேன் நான் வந்து அதை சாதிக்கணும்னு நினச்சேன்னா இன்னும் சாதிக்கிறது நிறையா இருக்கனால அதை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எண்ணத்தில் நான் பயணிச்சிட்ருக்கேன் என்று போல் நீங்கள் என்னை சார்ந்த எப்போயுமே ஆதரிச்சிருக்கீங்க அது சமாஜம் முஸ்லீலேருந்து கன்சம்ட்ரு நேரத்துலேருந்து தொடர்ந்து என்று பேரளவில் எல்லோரையும் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு புதிதாக வந்தவர்களை தவிர அனைவரையும் தெரிகின்ற ஒரு நடிகனாக உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு ரொம்ப நல்ல மகிழ்ச்சி ஏன்னா பல முறை நான் நிறைய படங்கள் நடிக்கும்போது நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லும்போது இது என்ன சார் படம் இதை நடிக்கணுமா நீங்கள் அப்படின்னு தைரியமாக வந்து சொல்கிற நண்பர்கள் தான் இந்த கலை உலகத்தில் என்னுடைய பத்திரிகையாளர் சகோதரம் ஊடக நண்பர்களும் அந்த இதில் பல தடவை சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் பண்ணியிருக்க வேண்டாமே அப்படின்னு உரிமையோடு பேசுகின்ற ஒரு கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுகின்ற என் சகோதரர்களை அவங்கள பார்க்கும்போது தான் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம்னு சொன்னேன் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு முக்கியத்துவம் என்னென்னா தொடர்ந்து நிறைய படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பகிர்ந்துக்கணும் எல்லாமே நீங்கள் தான் முதன்மை பாத்திரமான்னு கேட்டால் இரு கதாநாயகர்களோடும் சரி அது வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் தான் கேமியோ ரோல்ஸும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எதற்காக அது நெகட்டிவ் பண்ணணும்னாலும் சரி இதை வந்து உணர்ந்து நம் முகம் தெரிய வேண்டும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு சில பேர் என் படமே பார்க்காமல் இருந்திருக்கலாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்கள போய் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வந்து வி ஷுட் பி தேர் வி ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் அது வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷனை ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு நாம் இருக்க வேண்டும் எண்ணத்தில் தான் நான் வந்து இப்போ தொடர்ந்து நல்ல படங்களை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டு தான் உங்கள் கையில் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொன்னியின் செல்வன் டூ இந்த ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து என்னால் போக முடியல காரணம் இருபத்தோராம் தேதி தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் அது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இருபத்தொன்றாம் தேதிக்கு மேலே அவங்க ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பண்ணதுபடி அவங்க போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் சந்திக்க முடியல ரசிகர்களை சந்திக்க முடியவில்லை சரத்குமார் என்ன ப்ரொமோஷனுக்கே வரலையா அப்படின்னு கேட்குறவர்களுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் செல்ல முடியவில்லை ஆகியோ நான் செல்லவில்லை என்ற கருத்தை நான் பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் நான் நல்ல ப்ரொமோஷன் பண்ணி நல்லபடியாக அந்த படம் என்று வெற்றி படமாக பலரும் உன்னை அழைத்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் பார்த்தோம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கின்ற அளவில் பெருமை சேர்த்துருக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த வாரிசும் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் பொன்னியின் செல்வன் டூ இதெல்லாம் ஒரு வேறு லெவலுக்கு வேறு லெவல் என்று சொன்னால் இன்று உள்ள கலை உலகத்தில் இருக்கின்ற இன்று ரசிக பெருமக்களுக்கு வந்து என் படமே பார்க்காமல் இருக்கிற ஒரு நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு சரத்குமார் இஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ இப்படி நல்லா நடிக்கிறாரு இஸ் டான் இட் வெல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெருமை ஏன்னா அது தெரியுது கண்கூடாக தெரிவதை நான் வந்து இது முந்தைய நடக்கலையான நடந்தது தான் இப்போ இது அதிகமாக நடக்குது நான் தொடர்ந்து வந்து படப்பிடிப்புக்கு கொச்சின் போகிறேன் ஹைதராபாத் போகிறேன் பாம்பே போயிருக்கேன் அதை பற்றி நான் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லுவேன் இந்த ப்ரொமோஷன் ஃபார் அ இந்தி ஃபிலிம் வில் பி மேட் லேட்டர் நான் அதை அவங்களே சொல்லுவாங்க அப்போ நான் வந்து இது இந்த ரசிகர்களை அதிகரித்திருப்பதை என்னால் பார்க்க முடியுது உணர முடிகிறதுன்னு சொல்லலாம் அது காரணம் ஒன்று வந்து மணிரத்னம் சார் ஏன்னா பொன்னியின் செல்வனில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் எப்படி அந்த பாத்திரத்தை சிறப்பாக நடித்திருப்பார்கள் என்று ஆவலாக இருந்தவர்களுக்கு அந்த படத்தில் நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லும்போது மணிசார் படத்தில் நடிக்க முடியலையான்னு சொல்லி எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்த படத்தில் நான் நடித்தது வானம் கொட்டட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் அது அந்த ஜானர் மணிரத்தன் சாருக்கு இருக்கிற
இருக்கின்ற தோற்றத்தின் கம்பீரமும் சரி அந்த கதைக்கும் கதாபாத்திரத்திற்கும் சிறப்பாக அமைந்திருந்ததை அவர் வந்து உணர்ந்து வெளிக்கொண்டு இருக்கிறார் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நன்றி சொல்கின்றேன் அது மட்டும் இல்லை ரசிகர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கும்போதும் சரி படம் வரத்துக்கு முன்னாடி சார் வெயிட்டிங் பார்ப்போம் நீ பிஎஸ் டூ அப்படின்னு படித்தவர்கள் மத்தியிலும் பாமரர்கள் மத்தியிலும் அது ரீச் ஆகிருந்துச்சு அதுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் கிரண் அவர்களுக்கும் மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வாரிசு வம்சி சாருக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் நான் அந்த பார்த்தோன்னு சொன்ன உடனே அந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு தந்தை மகனின் பாசத்தை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு சிறந்த படமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதுலேயும் என் நடிப்பை பார்த்து எல்லோரும் பாராட்டினாங்க முக்கியமாக நான் வந்து இதில் வந்து பாராட்டுதல் வருவதுடன் பெற்றிருக்கிறேன்னு சொன்னால் பாரதிராஜா சார் ஃபோன் பண்ணி சரத் எக்ஸ்ட்ராடனரி அவருடைய ஆங்கிலத்தையும் தமிழையும் கலந்து பேசியது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கியா கண்கள் பேசியது காட்சிகளில் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு பாராட்டப்படுற அளவுக்கு இப்படிதே கண்கள் தான் நடிச்சுட்டு இருந்துச்சு இப்படி தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் பார்க்கவில்லை சிலர் பார்த்தவர்கள் என்று அதை பரவசம் அடைந்திருக்கிறார்கள் நான் ரசிகர்களை சொல்கின்றேன் பாரதிதா சார் தொடர்ந்து என்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வரும்போதெல்லாம் பேசுவார் நல்ல படங்களை பண்ணணும்னு பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து பாராட்டினது ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு இதுதான் என்னுடைய கலை உலக பயணம் உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ கிட்டத்தட்ட வந்து கன்சூம்டு நேரம் தயாரிச்சிருந்து எயிட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அது ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி சமாஜம் ஸ்ரீ நடித்தேன் அந்த பயணம் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு படங்கள் நூற்றி ஐம்பதாவது படம் தான் ஸ்மைல் மேன் உங்கள்கிட்ட லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு வித்தியாசமான பாத்திரங்களை ஏற்றி நடிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ மலையாளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திலீப் கூட பேண்ட்ரானோட படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கன்னடத்தில் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தெலுங்கில் வந்து அனில் ரவி கூட பாலையா கூட ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரங்கபலின்னு ஒரு படம் கேமியா ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்மையில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுவோம் அதுவும் காஞ்சனா காம்பினேஷனுக்கு அப்புறம் எனக்கு லாரன்ஸ் வந்து அண்ணன் இந்த படத்தை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னது தான் ருத்ரன் அதில் வந்து நெகட்டிவ் ஷேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சற்று தயங்கினேன் இன்றைக்கி வந்து எல்லா பாத்திரங்களும் சரி அந்த நடிகனை நடிகனாக பார்க்குறாங்களும் தெரிந்து கொண்டேன் நான் அந்த படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டர் சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்களோ இல்லையா இது ஹீரோ இவர் வில்லன் இவர் கேரக்டர் இவர் அப்பா இவர் அம்மா அப்படின்லாம் அவங்க பார்க்கல அதில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருந்துச்சு இந்த பூமின்ற கேரக்டர் மூலமாக அந்த ருதிரன் திரைப்படத்தில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் என்ன சோஷியல் மெசேஜ் சோசியல் சோஷியல் மெசேஜ் அதில் வந்து படித்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்ச மகனோ மகள்களோ அவங்க வெளிநாடு போன பிறகு தாய் தந்தையரை பார்க்க வருவதில்லை அவங்க ஓல்டேஜ் ஹோமில் சேர்க்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாகிவிடுறது மையப்படுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு கதை அதில் பூமி எப்படி உருவானா இந்த பூமிகள் உருவாகுவதுக்கு காரணம் என்ன பூமியோட கேரக்டர் நான் சொல்கிறேன் அது காரணம் இவங்களாம் வரதே இல்லைன்னு சொல்லும் போது இப்போ வந்து பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு தினமும் பேண்ட்டை கழட்டி போட்டு போனால் சட்டையை கழட்டி போனால் பரிசை வச்சுட்டு போனால் வீட்டில் இரநூறுபாய்க்கோ ஐநூறுபாய்க்கோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை செய்கிறவங்க டெம்ட் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அது நாம் தான் கிடக்குது ஒரு நாள் எடுத்து பார்த்தா என்னன்னு எடுத்துருவாங்க அது நடக்கின்ற சூழல் அவங்களுடைய கட்டாயமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வழிவகுத்து விடுகிறார்கள் வரது ஒரு பத்து நாள் லீவில் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஒரு வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்து நான் படித்தேன் ஒரு வயதான மூதாட்டி சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் முன்னாடி வெளியே ரெண்டு நாள் அங்கேயே படுத்துருக்காங்க காவல்துறைகள் வந்து கேட்ட பிறகு என் மகன் உள்ளே போயிட்டு டிக்கெட் எடுக்க போயிருக்கான் அமெரிக்கா கூட்டு போகிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வந்து வீடு சொத்தெல்லாம் விற்றுட்டு அவன் போயிட்டான் ஸோ இதுக்காக சில பேர் வராங்க இது போன்ற சிலருக்கு எடுக்கப்பட்ட படம் அது நீங்கள் போனீங்கன்னா தாய் தந்தையர் நம்ம இந்த உலகத்தில் இந்த பூவுலகத்தில் இருக்கிறோம் மட்டும் சொன்னால் அதுக்கு காரணம் தாய் தந்தையும் தான் தாய் தந்தையும் முன்னறி தெய்வம்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் தான் அவங்க இல்லாமல் நம்ம இல்லைன்றதை உணர்த்துவதற்கு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் மூலமாக சொல்கிறாருனா நான் சந்தோஷப்பட்டேன் ஸோ அவர் மட்டும்தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து பார்த்தான் என்ற கதை அது எதிர்நாயகனாக இருந்தாலும் அது ஒரு வித்தியாசமாக பேசப்பட்ட படமாக அமைஞ்சிருக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் அது டிபன்ஸ் அது ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கணும் இது பண்ணுறதுக்கு காரணம் இருக்கணும் ஹீரோ உதைக்கிறதுக்கு வாட்டர் சாட்டமாக இருக்கான்னு சொல்லி உதைக்கிறது கூப்பிட்டா நான் போகிறதுக்கு தயாராக இல்லை எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் சரி அதில் நல்ல ஒரு பாத்திரமாக இருக்கணும் வாய்
அதனால் தான் அவங்களை வந்து பார்க்கணும் தொடர்ந்து சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அடுத்த மாதம் நான் வெளிநாடு பயணமாக ஒரு படத்துக்காக போகிறேன் அதோடைய ப்ரொமோஷன் பிஃபோர் லீவிங் வில் டூ அ வெரி பிக் வே அது அனவுன்ஸ் பண்ண பிறகு நாங்கள் பயணம் பண்ண இருபது நாள் ஷூட்டிங் அவுட் சைடு கண்ட்ரி அது போயிட்டு வந்தோன்னா பரம்பரை வந்து தேர்ட் சீசன் நடிக்கிறேன் ஆர்கா மீடியா பாகுபலி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அது முடிஞ்ச ஸ்மைல் மேன் முடிக்கிறோம் அப்புறம் சமரன் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் உள்ள படம் இப்படி வரிசையாக படங்கள் நடிச்சிட்ருக்கேன் அதனால் இந்த பயணம் தொடர வேண்டும் என்று போல் உங்களை ஆதரவு எனக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த ஆதரவு வந்தால் தான் என்னால் வளர முடியும் ஏன்னா பல சோதனைகளை கடந்து வந்தவன் நான் என்னுடைய காலகட்டத்தில் அது உடல் ரீதியாகவும் சரி உள்ளத்தின் ரீதியாகவும் சரி ஃபினான்ஷியல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு கலைகள் தான் நான் இது எல்லாம் வந்து முறியடிச்சிருக்கேன்னு அது காரணம் என்னுடைய தன்ம தன்னம்பிக்கை என்னுடைய உறுதி என்னுடைய உழைப்பு உங்களை போல் பத்திரிகை செல்வம் ரசிக பெருமக்களும் தொடர்ந்து என்னை ஆதரித்து தான் நான் இங்கே நினைக்கிறேன் அதுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி சொல்ல விடும் தொடர்ந்து நன்றி சொல்லணும் காரணத்துக்காக தான் உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன கேட்க வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் சினிமா கவிதா போன்றவர்கள் சினிமாவை பற்றி கேட்கும்போது காதலிக பற்றி கேட்கும்போதும் கேளுங்கள் அதெல்லாம் ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயம் தானே வருகிறேன் துறை ராமச்சந்திரன் அவர்களே உங்களுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஆனால் இதெல்லாம் வந்து எனி திங் என் எவ்ரி திங் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் பதில் சொல்லலாம் அதனால் துறை ராமச்சந்திரன் கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்கள் என்னை தண்ணி காட்டுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் இல்லை குரல் கண்ணீராக கேட்க நீங்கள் தான் அங்கே பேசிக்கலாம் பஸ் நான் மைக்கில் பேசுங்க துரை ராமச்சந்திர சொல்லுங்க ஆ சூரியவம்சம் பாட்டு வந்து டிஸ்கஷனில் ஆரம்பித்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் ஆச்சு சௌத்ரி சார் வந்து என்னை வந்து சூரியவம்சம் பாட்டு பண்ணிடலாயா அப்படின்னாரு பண்ணலாம் சார்னு சொன்னேன் அது கதையை வந்து களம் பார்ப்போம் அது கதை உருவாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்குன்னு சொன்னார் இந்த மே ஒன்றாம் ஃபஸ்ட்டு செவன்த்துக்குள்ளே நான் சொல்கிற கதையும் ஒன்று கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதையும் கேளுங்க அண்ணன் அதே மாதிரி சூரியவம்சம் பாட்டுக்கு அவர் வைத்திருக்க கதையும் கேட்ட பிறகு உறுதி செய்யப்பட்டால் அனௌன்ஸ் ஒன்று வரும் சூரியன் டூ வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் கேட்டி குஞ்சிமோன் சார் வந்து என்னை தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் நம்ம வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணோம் அது சூரியன் டூவாக இருக்கலாம் அது ஜென்டில்மேன் டூவாக இருக்கலாம் ஜென்டில்மேன் டூனா சங்கர் இயக்குவார்னு கேட்டால் அப்படி சொல்ல அவர் அந்த டைட்டிலுக்காக அவர் சொன்னார் இதை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில படங்கள் எடுத்து இன்னும் பரம்பொருள் வந்து முடிச்சிட்டேன் போர் தொழில் முடிச்சிட்டேன் ஆழி படம் முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் சமரம் நடந்துகிட்ருக்கு மற்ற படம்லாம் ஷூட்டிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் டானாக முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் விக்ரம் பிரபுவோட படம் வந்து கஸ்டடி நாக் சைத்தனியா நான் அரவிந்த் சாமி அந்த படம் முடிச்சு தெலுங்கு தமிழ் டப்பிங்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கு வந்து டைம் லிமிட் வச்சு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எதை எதை எப்போ முடிக்கணும்னு சொல்லி படங்கள்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஏழு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு எவ்ரி மந்த் தர் சார் ரிலீஸ் சார் பொன்னியின் செல்வன் கிளைமேக்ஸ் பற்றி இங்கே சார் சில சர்ச்சைகள் எழுந்திருக்கு சில கதாபாத்திர முடிவுகள் பற்றிலாம் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிருக்காரு மணிரத்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பெரிய பழுவேட்டரியர் கதாபாத்திரத்தையே பார்த்தீங்கன்னா நாவலில் வந்து கல்கி வந்து பெரிய பழுவேட்டரியருக்கு வந்து ஒரு சிம்பத்தி என்டிங் தான் கொடுத்துருப்பார் அதாவது சோழர் குல வாரிசு இளவரசரன் ஆதித்த கரிகலனோட உயிரன் தன்னால் காப்பாற்ற முடியலையேன்னு சொல்லிவிட்டு அவரே அவருக்கு உண்டான முடிவை தேடிப்பார் பெரிய பிடிவெட்டியர் அப்படி ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு படத்தில் முடிச்சுருந்தாங்கன்னா உங்கள் மேலே உங்கள் கதாபாத்திரம் மேலே ஒரு சிம்பத்தி ஒரு இமேஜ் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் வேறு சில கதாபாத்திரங்களுக்கு நாவலில் இல்லாத சிம்பத்தி முடிச்சிருக்கார் மணி சார் வந்து இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் இங்கே உங்கள் உங்கள் கேரக்டர் எண்டிங் அப்படி இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நாவலில் படித்த வாசகர்களோட கருத்து இது அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனலைஸ்டாக இது மணி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து உருவாக்குவதே மிக மிக கடினம் அதை வந்து அந்த முயற்சியில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைச்சிருக்கார் உலகளாவிய பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக என்ன நான் கருதுகிறேன்னா அந்த சோழ சாம சா சாம்ராஜ்ய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வச்சுருக்காங்க அதாவது அந்த ஓல்டஸ்ட்டு டைனாஸ்டி அது அதை கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சியில் சில மாற்றங்கள் என்னோட சகோதரியும் சொன்னாங்க சில மாற்றம்லாம் நாங்கள் இறுதியெலாம் மாற்றிட்டாங்களே
வித்தியாசமாக எடுத்திருக்காங்களேன்னு இருக்குது ஆனால் த வே இட் இஸ் நரேட்டட் வே இட் இஸ் பீன் டேக்கன் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அப்படி தான் நான் இதையும் எடுத்துக்க முடியும் இந்த இப்போயும் ஒரு சிம்பத்தி இருக்குல்ல அதாவது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பார்க்குறேன் அதாவது கடைசி இறுதி காட்சியில் வந்து அவங்க சொல்லும்போது நந்தினி அவர்கள் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து தந்தையை பற்றி சொல்கிறாங்க எல்லாரையும் பற்றி சொல்கிறாங்க கடைசியில் என்னுடன் உண்மையாக என்னை நேசித்த ஒருவர் அடுத்த ஜென்மம் என்று விழுந்தால் அது உங்களோடு தான் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அது இல்லையா தட் மீன்ஸ் இஸ் அ குட் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு நிரூபிச்சு தான் அவங்க போகிறாங்க இவர் வந்து ஒரு அழகுக்கு மயங்கியவர் மட்டுமல்ல இவருக்கு அவருடைய செயலை சிறப்பாக இருக்கு இறுதியும் போயிட்டு ஆயுத்தகரான காப்பாற்றுறதை தான் விரைந்து வருகிறான் பெரிய பழு விட்டுறையார் அங்கே வந்து மண்டையில் அடிபட்டு மயக்க நிலையில் இவங்க வந்து விட்டுட்டு போகிறதுலாம் அப்புறம் நடக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தா அது வெற்றி தானே அப்படி பார்த்தா நிறைய இப்போ இந்த பெரிய பழுவுற்ற கேரக்டரையே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்களே பாதிய கரிகாலன் சொல்லும்போது நேரடியாக உங்களை போரிட்டு நாள் வெற்றி பெற முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறார்ல அப்போ ஈஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மேன்றதை காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் சிம்பத்தடிக் பீப்புள் ஒன்லி வந்து இதுனா அழகுக்கு மயங்கி விட்டேன் என்று ஒன்று தான் இருக்கு தவிர அது மயங்காத நீங்கள் யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா ஐ மீன் நம்ம யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா அதை சொல்கிறேன் இருக்கு அங்கே கேட்டுட்டோம் ஐயா எந்த ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளே நீங்கள் இழுத்து விடாதீர்கள் நான் ப்ரொமோஷன் போகாதது காரணம் சொல்லிட்டேன் அந்த ப்ரொமோஷன் போன நான் வந்து வெளிநாடு பயணம் வாங்கியிருந்தேன் என்னுடைய மகனை பார்ப்பதற்காக நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டேன் அதை சொல்லிட்டு தான் போனேன் இருபத்தொன்றாம் தேதிக்கு பிறகு நான் வந்து விடுவேன்னு சொன்னேன் நான் வந்த பிறகு அதில் கலந்துக்காதது உண்மை தான் கலந்துக்காத காரணம் வந்து இது அல்ல நீங்கள் கேட்குற காரணம் கிடையாது அது வந்து எல்லோரும் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்க ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க ப்ரைவேட் ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க அதனால் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேசஞ்சர்ஸ் எவ்வளோ லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுபடி அவன் பயணிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா சவுத் இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல ப்ரைவேட் ஜெட்டுன்ற வந்து பயன்படுத்தியது சரத்குமார் மட்டும்தான் எப்போன்னு கேட்டால் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறேன் இல்லைங்க எஸ் சார் ஒரிஜினல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து வேனிஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னதில் ஒன்று உரிமை இருக்குது ராஜராஜ சோழனுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ராஜராஜேந்திரன் சோழன் தான் கெடா வரைக்கும் பயணித்தார் மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகளுடைய விழா சிறப்பாக எடுத்தார் கெடாராம் கண்ட சோழ மன்னர் ராஜராஜேந்திர சோழன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி தெரியாதவங்க யாரும் கிடையாது அதை இந்த வந்து படிக்கிறதுக்கு உந்துதலாக இதை எடுத்துக்கொண்டு உண்மையான ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த படம் தந்திருக்கிறது எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஆர்வம் குறைந்து விட்டது நீங்கள் சொல்லணும்னால என்ன சொல்லணும் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்ற படமாக எடுத்துக்கிட்டு லெட் இஸ் நோ த ரியல் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க வாய்ப்பும் இருக்குது இல்லை அப்படி தான் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்பிள் ஆர் நாட் ரீடிங் புக்ஸ் இப்போ நான் அண்மையில் கூட நான் வந்து வீட்டில் இருந்த ஆறாயிரம் புத்தகத்தை வந்து இலவசமாக எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து புக்கை வச்சு எடுத்துகிட்டு போனால் ஆர்வத்தோடு வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க அது இன்கல்கேட்டிங் தி ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் ரீட்டைன் ஆகுது தலையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பாம் டாப் வச்சுருக்காங்க வேண்டுகின்ற செய்தி அதில் பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் ஆடியோ புக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ரீடிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ரீடிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஹாப்பினஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அந்த புக்கை இன்றைக்கி சார் நேட்டு எடுத்தோம் படித்து முடிச்சுட்டு வச்சோன்றது தான் நம்ம போல் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து விட டன் தேட் இன்றைக்கி காலத்தின் ஓட்டத்தில் எல்லோரும் புத்தகம் படிக்க முடியாது ஆனால் செய்திகளை கேட்டெடுத்து கொள்கின்ற சூழல் இருக்குது இந்த பொன்னியின் செல்வன் அஸ் டெஃபினெட்லி கிண்டில் தி த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு நோ அபவுட் ஷோலாஸ் இது ஒரு கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஃபிக்ஷன் வந்து இது ஃபிக்ஷனலைஸ் ஸ்டோரி தான் சொல்லிட்டாங்க ஸோ தர் இஸ் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் இது ஃபிக்ஷனலைஸாக காமிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை கட்டி சோழ புறமோ ராஜராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோயிலை பார்ப்பதற்காக மக்கள் செல்கிறார்கள் அதுக்கு உந்துதலாக இருந்திருக்காங்க ஸோ தே வில் லைக் டு நோ த ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியை இப்படி வந்து படம் ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையா லெட்ஸ் டேக் இட் பாசிட்டிவ்லி
நீங்கள் சொன்னதை வந்து நான் நினச்சி பார்த்துட்டேன் ஒவ்வொரு க இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒரு கதாநாயகன் அது பெரிய பேக் ஸ்டோரியாக இருக்குது அறுபத்தி நாலு விடுப்பெண்கள் பெற்ற பெரிய பள்ளிவுட்டார் என்ன செய்தார் எந்தெந்த போருக்கு சென்றார் அந்த தொடர்ச்சி என்ன நந்தினியை சந்தித்தது எப்படி இப்படின்னு ஒரு கதையை பண்ணலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் உங்களுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்கின்றேன் நிச்சயமாக அதை நடிப்பதற்கு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது நந்தினியாக நடிக்க ஐஸ்வர் ராய் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அது இன்று இருக்க உலகலிகை போட்டி எடுத்தாலும் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ம் உலக பேருக்கு ஐஸ்வர்ய ராய் இருக்கட்டும் இல்லைங்க பேரு நந்தினி வந்து வந்த கதாபாத்திரம் மிஸ்டர் பழனிகுமார் முப்பது ஆண்டுகள் பத்து ஆறு பத்திரிகை உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்க சரியான கேள்வியை கேளுங்கள் ஆ அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் உங்களுக்கு கூட இருக்கேன் மூணு மணி நேரம் இருந்தாலும் இருப்பேன் நாலு மணி நேரம் பதில் சொல்லுவேன் ஆமா அந்த கேரக்டர் லட்சிய கேரக்டர் பல முறை சொல்லிட்டேன் அது வந்து சாத்தியபூர்வமா இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் மேட் ரிசர்ச் ஆன் சப்ஜெக்ட் அந்த ரிசர்ச் பண்றதுக்கும் தடங்கல்கள் இருந்தது சுபாஷ் சந்திர போஸ் வச்சு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சுபாஷ் சந்திர போஸை நடித்து இயக்க வேண்டும் எண்ணம் இன்று அளவில் இருந்தாலும் அது முடியுமான்றது எனக்கு தெரியல சம்டைம்ஸ் யூ டு அக்செப்ட் சர்டன் டிஃபீட்ஸ் சில காரியங்களை செய்ய முற்படும் போது நடக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அது மட்டும் இல்லை வந்து நான் வந்து இப்போ அண்மை இப்போ வந்து உள்ள என்னுடைய நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் அங்கே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் மாதிரி ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து என்ன மடக்கிட்டாங்க வழியில் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் அது வந்து என்னுடைய கலை உலக பயணமாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் பயணமாக இருந்தாலும் சரி ஐ ஹவ் கம் இயர் டு ஸ்டே ஐ அக்செப்ட் சேலஞ்சஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வீழ்ச்சி என்பதை வந்து நான் வந்து மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் அந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்து வெற்றிக்காக உறுதியாக செயல்படுவேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் நினைக்கின்ற எண்ணத்தை அது கலை உலகமாக இருக்கட்டும் அரசியல் உலகமாக இருக்கட்டும் என் முத்திரையை பதிப்பேன் என்பது உறுதி சரத் சார் ரெண்டு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பேப்பர் போடுறோன்னா உங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பித்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு படங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது படம் பண்ணிட்டீங்க அதில் நிறைய படம் நல்ல படம் கொடுத்துருங்க சில ஃபெயிலியரான படங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அறுபது வயசு தாண்டி இருபத்தஞ்சி படம் பண்ணுறது என்ன வயசு சிக்ஸ்டி உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு வந்து நாற்பது இருபத்தஞ்சு வயசுன்னு வச்சுக்கலாம் சொல்லுங்க கவிதா இருபத்தஞ்சு படங்கள் இப்போ பண்ணுறது இந்த அளவுக்கு சாத்தியம் எப்படி நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கடந்து வந்த நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸான விஷயம் இருக்குல்ல புதுமுகமாக வரக்கூடிய நடிகர்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க உறுதி உழைப்பு உண்மை நியாயம் தர்மம் தயாரிப்பாளர் வழி உணர்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட பேஷனில் உறுதியாக இருந்து அந்த தொழிலில் சிறந்து வர வேண்டும் என்று அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏஜ் இஸ் அ நம்பர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் நான் வந்து நிறைய பேர் சந்திக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று வந்து என்னோடய அமைப்பு அப்படின்னு நினைக்கலாம் என் தந்தையார் ஆல்சோ இட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன் என்னுடைய சொந்தங்க பந்தங்கள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் பர்சன் ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உடற்பயிற்சி என்பது வந்து ஊறி போய்விட்டதால் இந்த அளவில் அந்த ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் மைண்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டி தான் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தருது ஸோ உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உறுதியாக இருக்கின்றேன் நேற்று கூட நான் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நைட்டில் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் முறங்காமல் இங்கே வந்து நிற்கிறேன் உண்மை இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆறு மணிக்கு நான் வந்து படப்பிடிப்பு ஆரம்பித்தேன் மார்னிங் இருபத்தொம்பது மார்னிங் ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணி நாலரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு விமான தளத்துக்கு சென்று ஆறு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நேராக ஒரு மூ முக்கியமான மீட்டிங் பாரிஸில் இருந்தது பாரிஸ்னால் இங்கே அங்கே போயிட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அட்டண்ட் அந்த மீட்டிங் வீட்டுக்கு போகும்போது மணி ஒன்று சாப்பிட்டேன் ரெண்டு மணிக்கு புறப்பட்டேன் நாலு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி திரும்பி ஒன்று ஹைதராபாத் போனேன் நடித்தேன் காலையில் ஆறு மணியை விடுச்சு இங்கே வந்தேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அழைக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு நான்கு ஜீரோ ஒன்று உள்ளே நுழைந்து விட்டேன் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நானே சரி சமயம் என்னை பார்த்து பிரமிச்சுக்குவேன் இட் இஸ் தி டிட்டர்மினேஷன் டிசிப்ளின் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை இன்றைக்கி வரணும்னு சொன்னால் வந்துடணும் இல்லை சார் முப்பத்தாறு மணி தூங்கிட்டு நிற்கிறது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகலாம் இட்ஸ் நாட் ரைட் ஸோ அதை உடலை வருத்தி நாம் வேலை செய்யும்போது உண்மையாக தொழில் பண்ணும்போது வெற்றி வரும் அந்த எனர்ஜி ஸ்டில் இன் மீ நூறு வயசு வரைக்கும் நான் வந்து கதாநாயகனாக நடிப்பேன் நல்லா நல்ல பிரமாதமான கேள்வி நீங்கள் கேட்குறது இல்லையா நைட்ட
கலை உலகத்தில் சண்டை காட்சி சரி நைட் ஆக்ஷன் ஒன்றி வேற மாதிரி ஆக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க இது சண்டை காட்சி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் தமிழாக்கம் செய்து விடுகிறேன் ஸோ இது வந்து சண்டை காட்சியில் நடித்துக் கொண்டிருந்தேன் சார் உங்களோட நடித்த ஹீரோன்கள் நிறைய பேர் பாலிட்டிக்ஸ் வந்திருக்காங்க சரி சந்தோஷம் நீங்கள் படத்தில் நடிக்கும் போது எப்படி உங்களோட எனர்ஜி உங்களோட பாலிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க இல்லை அப்படிலாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லைங்க நான் தயாரிப்பாளர் இருக்கேன் அப்படி எனக்கு வந்து அது வந்து மனைவியுடைய இதுக்கு போயிருச்சு அதெல்லாம் ஸோ அவங்க தான் ஓட்டு போட்டு வந்தாங்க யார் வந்தாலும் சிறப்பாக பணிபுரிவு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஒரு செய்தியை வந்து பெரிதாக்கும் போது அந்த செய்தியை வந்து உண்மை அல்லாத உண்மை என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு போடும்போது சிறிதாகிவிடும் சென்சேஷன் நியூஸ் பிகம் பிக் எட்டு காலம் உண்மை வந்து ரெண்டு காலம் யாரும் பார்க்கக்கூடாதுல்ல அது எண்ணத்துலேயே இருக்கணும் அதான் அதான் அப்படின்னு ஆமாம் அதாவது என்னடா வந்து துரை ராமச்சந்திரன் மாதிரி ஒரு ஆள் இங்கே இல்லையே நினச்சிட்டு இருந்தேன் நல்ல நண்பர் தான் இல்லை தப்பாக எடுத்துக்க அந்த வரை அதுக்காக ஒரு பத்திரிகையில் வேறு வந்து எழுதி விட்டு விடுறீங்க இதுக்கு வந்து நான் என்ன பதில் சொல்கிறேன்னு தெரியல சிக்கல் தான் இல்லையா அதாவது பெரிய பழுவிட்டாயர் வந்து ஒரு சிறந்த பாத்திரம் தான் இதில் வந்து நிறைய பாத்திரங்கள் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ரத்தினமான கலைஞர்கள் பல நடித்திருந்ததுலாம் மணிரத்னம் அவர்களே போஸ்டரில் இருந்திருந்தாலே எல்லாமே காம்பன்சேட் பண்ணியிருப்பாரோ நினைக்கிறேன் ரஜினி சார் நடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ரஜினி தான் பெரிய பழுவிட்டா நடிச்சிருந்தால் அவர் தான் போஸ்டர் இருந்திருப்பார் நந்தினி பக்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க ஆதித்ய கரிகாலன் அதில் வந்து சின்னதாக இருப்பார் அது ப்ரொமோஷன் அது மார்க்கெட்டிங் ஸோ அதில் போய் நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது ஆனால் என்னை வந்து பெருசாக போஸ்டரில் போடல ப்ரொமோஷனில் ஆக்டிவில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்வது வந்து எனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் கிடையாது தி ஆக்ஷன் அண்ட் டீட்ஸ் அண்ட் உழைப்பு உறுதி அது ஒரு நாள் வெளியே வரும் அப்போ என் பேனரில் வந்து போஸ்டர் பெருசாக வந்துடும் சின்ன பாத்திரம் பண்ணால் பெருசாக போட வேண்டிய நிலைமையை நான் உருவாக்கிடுவேன் அதில் தன்னம்பிக்கை இருக்குது யாராக இருந்தாலும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க காலத்தின் கட்டாயம் காலத்தின் கொடுமை போட்டிகள் நிறைந்து விட்டது யார் யாரை காதலிப்பது யார் காதலை நம்ம அபகரிப்பது என்பதெல்லாம் வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல கலை உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க ரொம்ப டீப்பாக போய் இந்த சப்ஜெக்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வாய்ஸ் இந்த மேலோட்டமாக பாருங்கள் நடந்ததை பற்றி ஃபிக்ஷன்லாம் ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க தாத்தா என்று கூப்பிட்டு விட்டு கூப்பிட்டாலே நான் குறைஞ்சிட போகிறேன் நான் தாத்தா மாதிரியே இல்லை அவர் வயசு என் வயசு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஏன்னா விண்ணுக்கு முன்ன அவர் நடிக்கும் போது என்னை வந்து அழைத்து இந்த படத்தில் நீங்கள் நடித்து கொடுங்கள் என்று கேட்டது சௌத்ரி அவர்கள் அப்போது தான் அவர் கலை உலகத்துக்கு வந்தார் அப்பொழுதே வந்து அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட சற்றையர் குறை ஏறத்தால் மூணு ஒரே வார்த்தை தான் அது வந்து அவருக்கு அது என்னை விட ஒரு அஞ்சாறு வயசு கம்மியாக இருப்பார் அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் நான் தாத்தான்னு சொன்னோன்னு குறைஞ்சி போகிறது இல்லை ஏன்னா நான் தாத்தாவே கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி கம்பீரமாக இருக்கேன் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி பேர் அடிக்கிறதுக்கு வலிமை வந்து இறைவன் கொடுத்துருக்கிறான் ஸோ அதனால தான் என்னையும் ஜெயிக்க முடியாது அவரே சொல்லிட்டாரு அது பெருமையாக எடுத்துக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த எனர்ஜியை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி என் தாய் தந்தையருக்கு நன்றி ரசிகர்களுக்கு நன்றி பத்திரிகை சொகுதி கூடங்கள் நண்பர்களுக்கு நன்றி ஆ கண்டிப்பாக தொடங்கும் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பற்றி சொல்லிட்டேன் அது தனி மீட்டிங் வைக்கிறோம் பஸ் அது எப்படி வியூகெல்லாம் கேட்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் கேட்கலாம் இப்போ உங்கள் கட்சி வந்து என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு கேட்கலாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கேட்கலாம் இதெல்லாம் கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள் பதில் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அடுத்த மாதமே நான் வைக்கிறேன் வெளிநாடு சென்று வந்த பிறகு ஒன்லி அரசியல் நான் பண்ணுறேன் இது உறுதி நீ உடனே லைக் ஆப்ரேஷன் வந்து போய் சரத்குமாரை வச்சு உடனடியாக அந்த மாதிரி படம் எடுங்க சார் கம்பீர தோற்றத்தில் இருக்கின்ற சிறந்த கதாநாயகன் ஒரே கதாநாயகன் சொல்லி விளங்கத்தை உருவாக்கிறாதீங்க சிறந்த கதாநாயகன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி பாத்திரங்களை வந்து உடையும் சரி உடை அலங்காரம் சரி இவனே பார்ப்பதற்கும் ப பரவசமாக இருக்கிறார் அழகாக இருக்கிறார் ஆண்மையாக இருக்கிறார் அறிவாக இருக்கிறார் ஆற்றலுடன் இருக்கிறார் என்று நாங்கள் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக படம் விடுப்பார்கள் எல்லா படங்களிலும் சொந்த குரலில் தான் நான் டப்பிங் பேசுகிறேன் பஸ் அது இந்தியாகட்டும் தெலுங்காகட்டும் மலையாளகட்டும் கன்னடமாக இருக்கட்டும் அனைத்து மொழிகளிலும் நான் தான் குரலை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றேன் ம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகிடுச்சுல்ல நான் முந்தைய ஒரு தடவை சொன்ன பத்திரிகால சந்திப்பில் இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஆஸ்கர் அவார்ட் வெற்றி பெறுவது தான் என்னுடைய ஆசைன்னு சொன்னேன் எல்லாம் சிரித்தாங்க இன்றைக்கி ஆஸ்கர் வந்துச
ரொம்ப கிட்ட இருக்குது இப்போலாம் முயற்சி எடுத்தால் அது நடக்கும் என்று நினைப்பவன் தான் அதனால் இன்றைக்கி வந்து கூப்பிடலாமே இன்றைக்கி ஓடிடி வந்த பிறகு த கண்டென்ட் இஸ் பீங் வாட்ச் வேர்ல்டு வைடு இல்லையா அதானே வேர்ல்டு வைட் வெப்பு இல்லை நம்ம வந்து எல்லா இதுக்கும் ஹாலிவுட்டுக்கு அப்புறம் சந்திர மண்டலத்தையும் சரி மார்சலையும் சரி எல்லா இடத்துக்கும் தகுந்த ஈரோவாக தான் நான் இருக்கேன் அது வந்து பா சிலருக்கு தெரியாது அது தெரிய வைக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் வந்து சரி நல்லா தெரிய வச்சுருங்க இதெல்லாம் வாய்ப்பு வந்தால் தம்பி ராகுல் சினிமாவுக்கு வருவாரா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது அவனுக்கே தெரிந்த உண்மை அது நான் கொண்டாள்பாவம் பார்த்தேன் பாஸ் அப்போ தான் எனக்கு கவிதா வந்து நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்தாங்க எனக்கு அது எப்படி நான் மறக்க முடியும் கொண்டாள் பாவத்தை அது செய்தால் பாவம் தான் எனக்கு அந்த மாதிரி நல்ல க சிறப்பான ஒரு கேள்விகளை கேட்டு என்னை அசைத்தியவர் அவர் அல்லவா நமிதா வரை என்னது நக்மா முதல் நமிதா வரை அன்பால் நனைந்த சுப்ரீம் சார் சரத்குமாரை மேடைக்கு வர அழைக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டாங்களே கேட்டால் இப்போ நீ கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க சார் ஒரு வாரம் ட்ரெண்ட் ஆச்சுலன்றாங்க ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கே செய்தி போடுறாங்க அவங்க வீட்டில் என்ன பிரச்சனை நடக்குது அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல ஆ என்ன சொல்கிறார் அவர் ரொம்ப திட்டிகிட்டு இருக்காரு நாக்கு அறுத்துடன் காட்சி ஒன்று இருந்தது ஆ ஆ இது நான் வந்து இப்போ தான் வர வழியில் நான் பார்த்து பண்ண பார்த்து ஐ மீன் அலைபேசியில் அழைத்து பேசுகிறேன் யார் வந்து ஒரு ஆதங்கம்லாம் போட்டு செய்தி போடுறாங்க பார்த்து இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் அப்படி சொன்னீங்களான்னு அப்படி ஒன்றுமே சொல்லலையே நான் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொமோஷன் ஆக்டில் அதிகமாக இன்வால் ஆகலைன்னு சொன்னப்ப இல்லை சிறப்பாக ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இன்வால் ஆகலேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவர் உடையை பற்றி சொல்லுவதற்காக அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் இல்லை தமிழில் உள்ள சிறந்த வார்த்தை தான் அது அது கெட்ட வார்த்தையாக பயன்படுத்துறதுனால நான் சொன்னது அப்படி சொன்னேன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அதை வந்து ஏற்கனவே நான் நம்ம விக்ரம்ட்ட நான் பேசுனேன்னு சொன்னால் தப்பாயிடாதான் கேட்டார் அதனால தான் நாங்கள் சொன்னேன்றதையும் அவர் வந்து அந்த ஊடகத்தில் நான் பார்க்கும்போது அதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அது அவங்களிடம் பரஸ்பரமாக பேசிட்டு வந்து பண்ணதாக எனக்கு தெரியுது அப்படி பேசினா தெரியல பேசினா அது எதுக்காக பேசினான் என்று நாளையே தெரிந்து கொண்டு நான் அதற்கான உங்களுக்கு விளக்கத்தை உங்களுக்கு தன் த தனியாக நைட்டில் இல்லை தனியாக வந்து நைட்டில் சொல்ல மாட்டேன் காலையில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவர் நைட் ஆக்சனை பற்றி கேட்டனால அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் பேச பொறுப்பான பதில் நாட்டாமையாக வந்து சொல்கிறேன் பேச அவங்க தான் நடவடிக்கை எடுக்க எல்லா விஷயத்தையும் இப்போ அன்பு சகோதரர் கேட்டார் ரம்மியை பற்றி சொன்னார் நான் வந்து டோட்டல் ஆன்லைன் கேம்பிளிங்கை நிறுத்துங்க தானே சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஆக்டட் தேர் ஐ நெவர் செட் தட் இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது போர்னோகிராஃபி சைட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஆன்லைன் இப்போ அண்ணன் பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இது லாஸ்ட் எனக்கு கிரிக்கெட் சூதாட்டம் தானே சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அண்மையில் ஸோ எல்லா டைப்பான இது வெதர் இட் இஸ் வாண்டட் நாட் வாண்டட் குடிப்பழக்கம் குடியை கெடுக்கும் குடிப்பழக்கம் குடியை கெடுக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் குடிப்பழக்கத்துக்கு வந்து கடைக்கடையாக திறக்கிறீங்க சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரிஸ் ஹெல்த் ஹூ ஸ்டாப்பிங் ஸ்மோக்கிங் ஸோ அன்லஸ் அண்ட் யூ ஸ்டாப் இட் திஸ் நாட் எண்ட் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இட்ஸ் ரெவன்யூ மோர் ஜென் ஜென்ரேட்டர் தான் அதெல்லாம் ஸோ உலக அளவில் நீங்கள் இங்கே என் பையன் சிங்கப்பூரில் வந்து இது பையன் கேம் சம்ப ஆன்லைனில் என்னென்னா பில்லு வந்திருக்கு இரநூறு டாலர்னு கேட்டால் டேடி வாங்கினேன்னு சொல்கிறான் ஸோ வயம் சேங் வி கேனாட் ஸ்டாப் எவ்ரி திங் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வந்து எது நல்லது எது கெட்டது கெட்டது ப தாய் தந்தையர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த வரையறுக்கோள் வந்து வந்துட்டாங்கன்னா இது தவறுகள்லாம் நடக்காது எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணி என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல யூ ஷுட் நோ யுவர் லிமிட்ஸ் லக்ஷ்மண் ரேகான்னு சொன்னாங்க இல்லையா லக்ஷ்மண் அந்த கோடை தாண்டி சென்றிருக்காவிட்டால் சீதாதேவி வந்து அந்த மானை பிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்காவிட்டால் ராமாயணம் உருவாகியிருக்காது அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது அதனால் நம்ம என்ன வந்து கட்டுக்கோப்பில் அளவுக்கு மீறினால் நபர்த்துவம் விஷம் சொன்னதை செய் சொல்வதை கேட்டுக்கொள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதை ஈடுபடுறதுக்கு வந்து நான் வந்து இன்னும் காலம் ஆகும் பஸ் நான் வந்து ரொம்ப முழு மூச்சாக என்னுடைய எண்ணம் நான் சொன்னேன் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்குள்ளே ஒரு மெகா 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 ஹிட் படம் கொடுக்கணும்னு உறுதியாக இருக்கேன் அதில் எப்படி நடக்கும் நடக்கின்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் அது எந்த ரூபத்தில் எப்படி கொண்டு வந்து கொடுப்பேன்றதுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐ வாட் அ வெரி பிக் ட்ரெயினர் நான் வித் மை கால் புனித் புனித் இஸ் அ நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெயினர் அண்ட் இஸ் ட்ரெயினிங் மீ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆறு க
இதில் எல்லா இயக்குனர்களையும் நான் வந்து வேந்து தான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டெடிக்கேட்டட் ஜாப் அண்மையில் நான் சொன்னது எல்லாரும் இயக்குனர் நல்ல சிறந்த இயக்குனர் தான் என்ன உருவாக்கியவர் அனைவருமே சிறந்த செந்தில்நாதன்லேருந்து இன்றைக்கி ரவிக்குமார்லேருந்து நீ நடித்து கொடுத்த அனைத்து படங்களும் ஆனால் பர்டிகுலராக எப்படி நான் ஷங்கர் வில் பிகம் அ கிரேட் டைரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மோன் சாட்டேன் அந்த ஃபீலிங் எனக்கு போர் தொழிலுடைய விக்னேஷ் ராஜாவில் நான் பார்க்குறேன் ஸோ விக்னேஷ் ராஜா மே பிகம் ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் டைரக்டர்ஸ் இந்த கண்ட்ரி இன் ஃபியூச்சர் ம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ அது சொன்ன பெரிய பல்வேட் ராயராக வந்து தனிப்பட்ட முறையில் அதை எடுத்துட்டானா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பஸ் வாய்ப்புகள் வரலாம் ம் ஐ ஆம் ஃபைட்டிங் காத்துட்டு இருக்கேன் பஸ் அதுக்கான ரோல் வரணும் அதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது பண்ணிடுறோம் ஆ சரி என் கருத்து வந்து நான் சொன்னது பல இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிட்டேன் பஸ் நான் வந்து ரஜினி சார் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் இல்லைன்னு நான் சொல்ல அது ரஜினி சார்டே சொல்லிட்டேன் சார் இதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட்டதையும் சொல்லிட்டார் அதுக்கு மேலே நான் பதில் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ரஜினி சார்டே நான் பேசிட்டேன் சார் இந்த மாதிரி நான் சொன்னது வந்து என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியினாலும் எதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க சார் டோன் பாதர் படால் தி ஐம் நாட் பாதர் படால் திஸ் அவர் சொல்லிட்டார் அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ம் எனக்கு வந்து நடிப்பை மிஞ்சிட்டாங்கன்னா சொல்கிறது பஸ் ஒரு சமய காலகட்டத்துலேருந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் அமையும் போது அந்த கதாபாத்திரம் அவர் ஜொலிக்கும் போது அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது என்னை பொறுத்து ஈவன் டுடே நான் இந்த மேடையிலும் சொல்கின்றேன் இந்த வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற கலை உலகத்தில் இருக்கின்ற கதாநாயகர்களும் சரி சிறந்த நடிகை என்று சொன்னால் என் மனைவி என்பதற்காக சொல்லவில்லை ராதிகா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் தட் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எவர் சீன் வைட் ஷி இஸ் நாட் கேட்டிங் என் அவார்டுகளோ கேட்டிருக்கேன் நேஷ்னல் அவார்டு அவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கலேன்னு கேட்குறாரு அவங்ககிட்ட ஸோ ஷி இஸ் அ கிரேட் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் வரலட்சுமி வந்து என்னென்னா தயார் பண்ணிக்கிடுச்சு அதை நான் சொன்னேன் நான் வந்து இந்த பங்கு எடுத்துக்கலாம் அதில் ஷி ஹஸ் கிரியேட்டட் ஹர் செல் டு டூ சம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ் அது வந்து நிரந்தரமாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த அந்த பாத்தில் போயிடுச்சு அனுப்பம் கேர் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிச்சிருக்கு ஸோ ஷி ஹஸ் அந்த நியூன்சஸ் ஆஃப் சினிமாவை கற்றுக்கிட்டு வந்து நடிச்சிட்ருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஒருவரை மிஞ்சி கொள்வதற்காக நாங்கள் மூணு பேர் நடித்து கொண்டு இல்லை இந்த எடுத்துக்கொண்ட பாத்திரத்தில் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் எடுத்து நடிப்பதனால் அது வந்து ஜொலிக்கின்றது எவ்ரிபடி இஸ் காட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் என்னுடைய நடிப்பு வேறு அவங்க நடிப்பு வேறு இவங்க நடிப்பு வேறு அண்ட் வி ஆர் ஆல் குட் ஆக்டர்ஸ் வி ஹவ் கிவன் அ ரோல் கொடுத்தா நடிக்க தெரிந்தவர்கள் நடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து கஸ்டடி விக்ரம் பிரபு அந்த அனுபவம் எனக்கு சிறந்த அனுபவம் விக்ரம் பிரபு நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அண்ணா வெங்கட் பிரபு வெங்கட் பிரபு அண்ட் நாக் சைத்தினி அண்ட் அரவிந்த் சாமி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஏன்னா அது அதுக்கு அவங்க ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறேன்னு சொன்னாலும் டீப்பாக அந்த இதில் நான் போகல ஸோ அது வந்து வெங்கட் பிரபு படம் வேறு வருது ஸோ இது ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு அதில் வந்து அந்த அனுபவமே நல்லா இருந்தது நாக் சைத்தினியா அரவிந்த் சாமி இஸ் தி ஃபன் அண்ட் என்ஜாயிங் ஸ்டைல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதில் ரொம்ப நாள் நல்ல நெருங்கிய நண்பர் அரவிந்த் சாமி நானும் ராதிகாவும் திருமணமாகும் போது அந்த திருமணத்திற்கு வந்து அந்த வாழ்த்துக்களை படித்து எங்களை திருமணம் செய்து வைத்தவர் அரவிந்த் சாமி ஸோ அவர் கூட நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இல்லை பேன் இண்டியான்னு போகும்போது பஸ் அதுக்கான எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எல்லா கலை உலகத்திலிருந்து எல்லாம் வந்து அதில் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கணும் அது ப்ரொமோஷன் பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி வந்து ப்ரொமோஷன் இஸ் மூவி ஒரு படத்தை பண்ணால் அது வந்து ஆல்ரெடி லெவலுக்கு போகிறதுக்கான கண்டென்ட் இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அந்த கண்டென்ட் இருந்தால் ஆல் அவுட்டாக போயிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்படி பார்த்து அப்ளாஸ் போர் துறையில் வந்து ஒரு நிலை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு மிகப்பெரிய மெகா பிளான் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அது எப்படின் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டு அது நாங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுவோம் அது வந்து ரொம்ப பெருசாக மற்ற கூட நீங்கள் சொல்ல வேணாம் சொல்லி அந்த டைட்டில் மட்டும் தான் இப்போ கூட கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃபோ எதுவும் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணலை அதே போல் நான் ஒரு ஹிந்தி படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுவும் வந்து தேர்வாக கம் அவுட் வித் இட் நவ் அதெல்லாம் டப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு தேவில் அனவுன்ஸ் இட் தம் செல்ஸ் அதான் அந்த ஹாட் ஸ்டாருக்காக மறுபடியும் அந்த ஆர்கா மீடியா பாகுபலி தயாரிப்பதற்காக பரம்பரா தேர்ட் சீசன் பண்ணுறேன்
பார்க்கலை படமே பார்த்துட்டேன் அந்த வந்து டப்பிங்லேயே பார்த்துட்டேன் ஓரளவுக்கு படம் வந்து ரெண்டாம் தேதி அப்படி மூணாம் தேதி பார்க்கலான்னு இருக்கேன் என் மனைவி என்னுடன் சேர்ந்து பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் மகள்கள் அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு செல்ல இருக்கின்ற சரி நீ சொன்னதை வந்து கருத்து வைத்துக் கொள்கின்றேன் போகிறது வாய்ப்பு இருந்தால் சென்று வந்து விடுகிறேன் ஐயா ஆ சொல்லுங்கள் சார் பின்னாடி நிற்கிற பேனரா நானா ஆ அப்படி சொல்லுங்கள் பாஸ் அது மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது என்னையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் ஆ ஆ ஸ்மைலே பண்ணாது பாருங்க நான் ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் வைத்து கொண்டு அனைவரும் அன்பாக பண்பாக பாசத்தோடு அனைவரும் வந்து சிரித்து வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை பழுத்த கொள்ள வேண்டும் நினைப்பவண்ணா நீ கேட்டதால ஒன்று சொல்கிறேன் என்னுடைய உடல் உள்ள உள்ளத்து நடித்தல் நிறைய வழிகள் இருக்குது அதை நிச்சயமாக ஒன்று ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் அந்த வழிகளெலாம் கடந்து நான் வந்து நீ நிற்கிறேன் அதுக்கு காரணம் என் தன்னம்பிக்கை சிரிச்சுட்டு இருக்கணும் யாரும் எனக்கு சிஸ்டர் கூட ஃபோன் போட்டேன் வர வழியில் என்ன சார்த்து அப்படின்னா வச்சிடுறோம் இல்லையா சாயந்தரம் பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த அந்த டிஃபீட்டடாக பேச ஆரம்பித்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லடா நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் நான் சரி சரி சார் அப்புறம் பேசுன்னு வச்சேன் எதுக்குன்னா அந்த குறையிலேயே அது தளதளத்த குறையிலே ஒரு மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ என்னுடைய உதவியாளர் ஒருத்தர் கேட்டார் சார் நான் வந்து சார் அப்படின்னாரு என்ன ஆச்சு உனக்கு நல்லா தானே இருந்தேன் என்ன ப்ராப்ளம் நேற்று தானே ஃபீஸ் கேட்டால் கொடுத்தேனே இல்லை நான் கோயில் போ கோயில் போகிறது ஏன் அப்படி கேட்குறேன் சரி இப்போ திருப்பி கேளு சார் நான் கோயில் போகலாம் சார் அனுமதி இருக்கான்னு கேட்டால் போயிட்டு வா அப்படின்னு சரி எனக்கு அந்த மாதிரி வந்தாலே அந்த அந்த மனப்பான்மை நம்ம வந்து போல்டாக ஸ்ட்ராங்காக சொல்வதை உறுதியாக மகிழ்ச்சியோடு சொல்லணும்னு நினைப்பவன்னா ஸோ அந்த மகிழ்ச்சி தான் காரணம் அந்த மகிழ்ச்சி வந்து எல்லாட்டும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா இல்லை இப்போ இணைய போகிறோம்ல நான் ராதிகா அண்ட் வரலட்சுமி கடா சண்டேன்னு ஒரு படம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ரெடி சாங் ரெக்கார்டிங் இஸ் ஃபினிஷ் வரலட்சுமி இஸ் பிஸி ராதிகா மேம் பிஸியாக இருக்காங்க நானும் வந்து படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால அந்த படம் வந்து ஒரு நவம்பர் டிசம்பரில் ஆரம்பிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓம் விஜய்னு ஒரு சகோதரர் சரத் சார் இப்போ நடிக்கலைன்னு சொல்கிறீங்களா நான் நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் திரிபட பேண்ட்ரா படம் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் கிறிஸ்டவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாளைக்கு வந்து நிஷாந்த் பாலன்னு ஒரு நல்ல இயக்குனர் அவர் வித்தியாசமான த்ரில்லர் வந்து என்னை மையப்படுத்திய கதையை வந்து நாளைக்கு சொல்கிறதுக்காக அங்கேருந்து பரப்பிட்டு வந்துட்டுருக்காரு ஸோ தொடர்ந்து வந்து கதைகள் கேட்டுட்ருக்கேன் அது மலையாளம் இருக்குது கன்னடத்தில் வந்து ஒரு படம் ஹீரோவாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ ஹீரோன்ற வார்த்தை வந்தால் தான் எல்லோரும் மதிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் தான் சார் படம் படமே நீங்கள் தான்னு சொல்லியிருக்காங்க கதாநாயகாக தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் இல்லை சார் வேணாம் சார் நான் சொன்னேன்னா அது சரியாக இருக்காது சார்னு சொன்னேன் சரத் சார் இப்போ கவிதா தான் கேட்கணும் சரத் சார் கவிதா தோ கேள்வி கேட்க வேண்டிய ஆசைப்பட்டார்கள் அந்த ஆசையை தீர்த்து வைத்து விடுகிறேன் சார் சார் பாவம் சார் கவிதா பாவம் சார் சரத் சார் இருங்க சரத் சார் எங்க சார் இங்கே சார் இங்கே சார் ஆ காணல் சார் இப்போ நிறைய படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வன்முறை ட்ரக்ஸ் சீன்ஸ் நிறையா இருக்குது உங்களை மாதிரி சீனியர் நடிகர்கள் கூட அதுக்கு ஏதாவது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ஸோ இது அடுத்த தலைமுறை கிடைக்காது நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் வன்முறை என்ற ட்ரக்ஸா ஆமாம் சார் இப்போ எல்லா சீனியர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ரஜினி கமல் வந்து இப்போ நீங்கள் வரைக்கும் நிறைய ட்ரக்ஸ் சீன்ஸ் தான் படத்துலலாம் இருக்குது எல்லாருமே அதே மாதிரியே போயிட்டு இருந்தால் அடுத்த தலைமுறை என்ன சார் அது எது காமிக்கிறோம் சொன்னால் நான் வந்து ட்ரக்ஸை வச்சுட்டு நான் வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரக்ஸை சுட்டி காட்டுவதனால் இது வந்து பரவலாக வந்து விட்டது இன்றைக்கி யாரையும் சொல்ல சொல்லுங்கள் யாரும் சரி த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ட்ரக்ஸ் ஹாவ் கம் டு த கண்ட்ரி இளைய சமுதாயம் வந்து சீரழிக்கப்பட்டு வருகிறது அது உண்மை தானே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் அது தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதிகமான இளைஞர்கள் உள்ள நாடு இந்தியான் இருக்கும்போது அந்த இளைஞரை திசை திருகின்ற சதி நடக்கிறதான்னு கூட நான் கேட்டிருக்கேன் ஊடகத்தில் ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரென்த் உலகை ஆள போகின்ற நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டு திஸ் கண்ட்ரி இன் திஸ் கண்ட்ரி ஸோ யார் யாரெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காங்களோ இந்தியாவுக்கு வருகின்ற சூழல் உருவாக்குவது இளைஞர்கள் தான் அந்த இளைஞர்கள் வந்து வழியில் வந்து சரியான வழியில் கொண்டு போகிற நம்ம கடமை ஸோ இது இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட வந்து ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி ட்ரக்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்
இல்லை அதான் பொலிட்டிக்கல் கொஷின் தான் நீங்கள் கேட்குறது நியாயமான கேள்வி பாஸ் என்னுடைய கருத்தை வந்து அடுத்த மாதம் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி இதே இடத்துல வேணால் ஒன்று நல்லா இன்னும் வேறு மாதிரி லெவலில் அழகாக பண்ணிக்கலாம் பஸ் இனி கேள்வி கேட்பீங்க பஸ் ம் அதான் விமன் பிரச்சனை பண்ணும்போது யூஆர் மேன் ஹேண்டர் சார் அது தப்பு தானே சார் தேவ் கிவன் அலிகேஷன் அகேன்ஸ்ட் சம்படி அதாவது பாக்ஸிங் கவுண்டரில் வந்து இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு சொன்ன பிறகு முடிவெடுத்து தான் ஆகணும் ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் ஹாஸ்ட் பி டேக்கன் அதை பற்றி எந்த ஒரு மாதிரி ஏன்னா பெண்களை பற்றி கேட்பதா இந்த பதிலை உங்களுக்காக சொல்கிறேன் இது பொதுக்கருத்து திஸ் இஸ் நாட் அது பாலிடிக்ஸ் யூ நாட் ட்ராகிங் இன் டு பாலிடிக்ஸ் ஒரு ஆன்சர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டெஃபினட்டாக பனிஷ் பண்ணணும் ஹூவர் இட் மேபி அது யார் வந்து ஆளும் கட்சி எம்பியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து எதிர்கட்சி எம்பியாக இருக்கட்டும் ஆக்ஷன் ஹாஸ்ட் பி டேக்கன் அது இப்படி பெரிய ரெவல்யூஷனாக வரும் பாருங்கள் அது டெஃபினட்டாக இது பி டேக்கனம் அது நடக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க பண்ணலைன்னா தப்பு தானே அதான் சொல்கிறோம் அதான் அடுத்து சொல்கிறேன் பஸ் மோடி வந்து நான் ஃப்ரெண்டாக இருந்தீங்கன்னு கிடையாது மோடியை நான் வந்து மூன்றாவது முறையாக அவர் முதலமைச்சராக அமனாபேட்டில் போய் சிஎம்மாக இருந்தபோது நம்ம சந்தித்து வந்து பேட்டி எடுத்தேன் அதிலிருந்து சார் எங்கே பார்த்தாலும் எந்த விழாவில் பார்த்துருக்கும்போது என் அருகில் வர வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது சரத்குமார்ஜி வணக்கம்னு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு அவர் தெரியும் எஸ் நல்லா செயல்படுறான்னு கேள்விப்பட்டேன் பஸ் படத்துலேயும் லவ் பண்ணுவேன் அங்கே இது ரியல் லைஃப்பில் லவ் பண்ணுவேன் லவ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது பஸ் யாரும் தானே அது என் மனைவியை லவ் பண்ணுறேன் கர்நாடகா நடக்கிற எலெக்ஷன் அதில் வந்து அது வந்து நான் வந்து அந்த செய்தியை பார்க்கவில்லை இருந்தாலும் வந்து கர்நாடகா எலெக்ஷன் அந்த இடத்துல அவன் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து போடும் போது அவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கலாம் அது நார்மலாக வந்து ரியாக்ஷனாக இருக்கலாம் நாட் டு அப்போஸ் மேபி எந்த ஃபேமிலி ஸ்டோரியை ஓ இங்கே ஃபேமிலியில் யார் ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணார் கேட்குறீங்க நானும் வந்து வீட்டில் வந்து அவங்களும் வந்து ராதிகா அவர்களும் நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு கதையும் வந்து இந்த படம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க நேற்று கூட நான் தயாரிப்பார் சார் இந்த படத்து ப்ரீவியஸ் படம் வந்து மேடம் நடித்தாங்க அப்படின்னாங்க அப்படியான்னு கேட்டான் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வி டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் வித் போத் ஆஃப் அவர் லைஃப் சார் ஸோ அது மூவிஸ் ஆர் கன்சர்ன் இந்த படம் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பாங்க இந்த படத்துக்கு நான் போகிறேன்னு சொல்லுவேன் என்ன படம் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஒழியா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியும் ம் இதை வாசிக்கிறது டைம் கிடைக்கல எனக்கு ஏன்னா அதனால தான் நான் வந்து இப்போ புத்தகங்களை வச்சுருக்கேன் மற்றவங்களை வந்து நான் வாசித்த புத்தகங்களை படித்துக் கொள்ளட்டு தான் புத்தகத்தை கொடுத்தேன் ஆனால் இப்போ நான் வந்து டிசைட் அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்காச்சும் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு புக்கை முடிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிற புத்தகம்லாம் எடுத்துட்டு படிச்சலான்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியல ஆயிரம் அலுவல்கள் அதான் சொன்னேன் நான் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஆதங்களை வெளிப்படுத்துகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா நிறைய ஆதங்கள் இருக்குது நான் இங்கே ஒரு மனிதனாக நிறுத்தி சிரிச்சிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு பின்னாடி பெரிய வழி இருக்குது அந்த வழியை சொல்லுவதுக்கு என் குடும்பத்தோடு தான் நான் பகிர்ந்துக்க முடியும் அந்த வழி எப்படிப்பட்ட வழி அந்த வழியை என்ன நீ வந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பதை கூட நான் கேள்வியாக உங்களோட கேட்கிற நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நிறைய வழி இருக்குது ஐ வில் லாட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இன் மை லைஃப் ஸோ மெனி பீப்புள் அப்போசிங் மீ இதையெல்லாம் நான் எப்படி எதிர்கொள்கிறேன் என்று நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களோட நான் நான் சொல்ல போகிறேன் நெவரிவே டாக்ஸி படம் வந்து இப்போ தான் அந்த டாக்ஸி உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க பஸ் தயார் நிலையில் உருவாக்கி கொண்டிருக்கு பாலாஜி ஒரு சிறந்த இயக்குனர் வருவார் அந்த படம் வந்து சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பித்தோம் பட் நேரம் இல்லாதனால தள்ளிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு அந்த சகோதரர் இயக்குனர் கூட ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கார் சார் ஆரம்பிச்சிடலாம் சார் ஆரம்பிச்சிடலாம் சார் நல்ல ஒரு திரைக்கதை வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தனே இல்லை கேட்கல அது கேட்கல ஏன் கேட்கல நான் சொல்லிடுறேன் சார் இட்ஸ் குட் கொஸ்டின் இல்லை வெரி பீப்புள் ஷுட் நோ தட் அதில் வந்து இப்போ வந்து இந்த சமுதாயத்து இந்த ஜென்ரேஷனில் தர் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி அவங்கவுங்க ஸ்பேஸில் நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ணிக்கூடாது இன்க்ளூடிங் இந்த சன் அண்ட் டாட்டர் செய்த சேம் திங் இல்லையா அது அவங்களுடைய ஸ்பேஸை எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நடந்துருக்குனா சான்ஸே கிடையாது அப்போ அலைபேசி இல்லாத காலத்தில் எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா நான் எடுத்தேன்னா எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் என்ன ஹலோ அப்படின்னு சொல்லுவேன் மெச்சோன நிஸ்டிகள் யார் அப்படின்னு
உரிமை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டாம் நினைத்து தவிர்த்து செல்கிறோம் அதனால் எவ்ரிபடி வான்ஸ் டு நோ எவ்ரி திங் அபவுட் யுவர் ஓன் பர்சன் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அந்த ஃப்ரெண்டு ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அவங்க இருக்கிற போது நான் அந்த பெண்கிட்ட பேசும்போது அது தவறாக புரிந்து கொள்ள சூழல் வந்துருச்சுன்னா அவங்க மெசேஜ் அவங்க பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி கண்ணோட்டத்தை பார்த்துருக்காங்க எதுக்கான விரிசல்கள் தேவையில்ல நம்பிக்கை இருக்கா ரெண்டு பேருக்குள்ள யூ டூ யூ ட்ரஸ்ட் ஈச் அதர் தட் இஸ் இனாஃப் அதுக்காக ஃபோனை தான் பரிமாறிக்கணும் நீ எந்த இடத்துல இருக்கீங்க வெர்பாட்டம் ரெக்கார்டாக டாலிங் ஐம் ஜஸ்ட் நவ் ரீச்சிங் ஃபிலிம் சிட்டி ஐ எம் கோயிங் நியர் மத்திய கைலாஷ் நவ் ரீச்ட் கிண்டி நவ் ஐம் ரீச்சிங் வடபழனி நவ் வடபழனி ரைட்டில் கிராஸ் எடுத்துகிட்டேன் நவ் நிக்கில் வந்து என்னை வரவேற்கிறார் இப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சொல்ல தேவையும் இல்லை அவசியம் இல்லை காரணம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் சொல்வது அது எஸ் சார் நான் வந்து அப்படி கட்டுப்படுத்துகிறாங்க தெரியல பஸ் ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரீயாக எல்லோரும் வந்து மைண்டை வச்சுக்கிட்டு படம் எடுக்கலாம் அது கட்டுப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்வது வந்து செய்தியாகத்தான் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அது உறுதியாக யாராலும் சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் இது வந்து அப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நான் ஒரு கருத்து சொல்லணும்னு நினச்சா என்ன யாரும் தடுக்க முடியாது தடுத்தால் இந்த பிரச்சனை வருதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஹட் எனி திங் எல்ஸ் வேறு எதுவும் கேட்கணுமா கவிதா எதுவும் கேட்கணுமா ரெண்டுமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க யார் கூட இருக்குல்ல ஆ அதுவும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதே வந்து தீபிகா படுக்கோனே ஐஸ்வர்யா ராய் எல்லாம் வந்து ஒன்றா ஆடுறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆடுறேன் அதை பற்றி கவலை கிடையாது நான் வந்து ஒரு நடிகை சங்க விழாவில் ஒம்பது பத்து பதினோரு பெண்களுடன் நான் நடனமாடி இருக்கின்றேன் அதை போய்ட்டு இணையதளத்தில் போய் பாருங்கள் இருக்கும் பாருங்கள் பரவசம் அடையுங்கள் அடுத்த முறை லிஸ்ட்டை போட்டு அதுக்கான இவர் தான் அந்த வேலையை பார்த்துருக்கணும் பஸ் அந்த வேலையை அவர் செஞ்சிட்ருக்காரு சில பேர் இந்த ப்ரொமோஷன் சொன்னேன் இல்லையா குட் கொஸ்டின் ப்ரொமோஷன்னால நாங்கள் பண்ணுறோம் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அது வேறு மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு இருக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த முறை நான் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே போட்டு கரெக்டாக கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜை தாண்டி வச்சு போஸ்ட் வைக்கிறேன் பாஸ் அப்படிலாம் வச்சுருக்கேன் நான் இல்லை அது ஆமாம் பாஸ் தொடர்ந்து எல்லோரும் வந்து புத்தகங்கள் படிப்பவர்களாம் நான் செஞ்ச மாதிரி நான் செஞ்சதுனால நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லலை நீங்கள் படித்ததை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த புத்தகத்தை வந்து வீட்டின் வெளியே வைத்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க இதை படிங்க படிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் சொல்லுங்கள் நான் இத்தனை தேதி இருப்பேன் வந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அது செலிபிரிட்டியாக இருந்தால் சொல்லலாம் மற்றவர்கள் அவள் கொடுத்து உதவுங்கள் சிறப்பாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மூமெண்ட்டாக கொண்டு போக வேண்டாம் அது எல்லாமே மூமெண்ட் பண்ணி பப்ளிசிட்டி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதனால் அதை பண்ணுறது இல்லை இல்லாட்டி நான் பண்ணதெல்லாம் பெரிய லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நண்பர்களை கூப்பிட்டு எல்லாம் எடுங்க நீங்கள் எல்லாம் வருவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தே பண்ணலை வச்ச ஒரு ஒரு பத்தாவது அஞ்சாவது நிமிஷம் சொல்லலாம் முப்பத்தஞ்சு பேர் வீட்டு வெளியில் வந்து புத்தகம் வாங்க வந்துட்டாங்க நிறைய போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் அவங்க நான் ஊரில் எல்லாம் இல்லாததுனால நான் பர்சனலாக இருக்கும்னு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க காத்துட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணாலும் ஐயோ என்னால் வர முடியாது நான் வேறு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டே என்ன சொல்லணுனாலும் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் ஐ வில் ஸ்டார்ட் தட் ஆல் ஓவர் அகேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த செய்தி என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னா சில இவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சோம்னா சில புத்தகங்களை வாங்கியும் பிறருக்கு கொடுக்கலான்ற ஒரு எண்ணம் தட் வில் பி எனக்கு வந்து உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான புத்தகம் நான் படித்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு வந்து பிகின் எனிட் பிளைட்னு ஆரம்பித்து ஜேம்ஸ் அட்லி சாஸ்ல ஆரம்பித்து எல்லாம் படித்து எங்கப்பா தமிழ் தமிழ் படித்தா நான் ஆங்கில புத்தகமாக படித்து வளர்ந்தவன் தமிழை கற்றுக்கொண்டது நான் டாக்டர் கலைஞர் மூலமாகத்தான் சொல்ல நான் பெருமைப்படுகின்றேன் கண்டிப்பாக அந்த அஞ்சு வாலியுமே நீங்கள் வாங்க ஒன்று ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த புத்தகத்தை ஒரு இருபது காப்பியாச்சும் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் இருபது டு ஃபைவ் நூறு புக்கு வரைக்கும் வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் ஆ அந்த சொல்ல சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் எனக்கு உள்ளே வந்து எதுவும் எனக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ அந்த செய்தியெலாம் ஒருத்தர் கூட இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு செய்தி கொடுப்பீங்க குறிப்பு கொடுப்பீங்க இல்லை அவர் சொன்னார் ஒரு 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 கேர்ள் அவங்க அப்பாவோடு வந்திருந்தாங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் புத்தகத்தெலாம் பார்த்துட்டு தாங்க என்ன ஏதோ இப்போ சிந்தனையிலே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க என்ன தேடுறீங்கண்ணா இல்லை இல்லை அந்த மாட்டோ ஐயோ டூயிங் கேட்டேன் சார் ஐம் டூயிங் ரிசர்ச் ஆன் கிரிமினாலஜி கிரிமினாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ண போகிறேன் நாங்கள் அப்போ நானும் வந்து அந்த ஐபிசி அண்ட் கிரிமினாலஜியை பற்றி படிக்கணும் அது வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணணும்னு சொல்லி புத்தகம் வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன் எக்ஸாமில் நேரம் கிடைக்கல நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து
கண்டிப்பாக உறுதியாக ஓல்கா நதியிலிருந்து சேர்க்கிறீர்கள் உங்கள்கிட்ட கூட வந்து அடையும் ஒரு வாரத்தில் வந்து அடையும் நன்றி செல்வம்